Willkommen zurück hier und einen wunderschönen Sonntag. Wir heißen euch herzlich willkommen zu Minecraft Dungeons Folge Nummer 55. Und wir haben in der letzten Folge gesagt, dass ich keinen Ton habe. Ah, jetzt. Wir haben in der letzten Folge gesagt, dass wir eine Jagd auf die Uralten machen wollen. Und wir haben jetzt so in der Aufnahmepause entschieden, dass wir das doch erstmal nicht machen. Weil wir haben gemerkt, zum einen, wir haben keine Smaragde mehr und die gibt es da nicht so häufig. Zum anderen, die Items oder beziehungsweise Items generell gibt es bei den Jagden ebenfalls nicht so wahnsinnig häufig. Außer man findet halt was Vergoldetes. Ähm, und es war noch ein Grund, den ich vergessen habe. Deswegen haben wir uns aber jedenfalls entschieden, wir machen eine tägliche Prüfung. Die gibt es ja auch noch. Das ist ja der Endgame-Content, der schon seit dem Creeping Winter DLC im Spiel ist. Und da kann man, da kann man ein bisschen Loot finden. Und ich glaube, wir werden das jetzt einfach so ein bisschen, bisschen im Wechsel machen. Immer mal hier, mal da. Matze? Ja? Du hast die falsche ausgewählt. Was? Ich habe überhaupt nichts ausgewählt. Wir hatten doch gesagt, die Kürbisweiden. Nee, nee, wir haben gesagt, wir machen den Creeperwald. Achso. Aber es ja. ist okay. Dann, dann machen wir halt jetzt die Kürbisweiden. Jetzt ist es so. <lacht> Und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr mir meine... Kampfhandschuhe gerade gefallen. TNT. Das einzige Problem ist, man muss nah rankommen. Ich bräuchte mal Heilung. Genau, aber ihr seht schon, 50% aller Nahkampfkreaturen wurden ersetzt durch Vorhut. Spieler haben die Verzauberung mehrfach Schuss ausgerüstet und 50% aller Nahkampfkreaturen haben die Verzauberung Echo. Und Echo bedeutet, dass auf einen Angriff direkt ein folgender, also ein weiterer folgen kann. Credits gehen raus an Kevin, der das gerade recherchiert hat. Jo. Irgendjemand hat ein Level ich, ein ich glaube, ich brauche ein bisschen was. Also wenn ich, ich... Ich kann die Fighters Bindings hier spielen, die Nahkampfhandschuhe, die ich habe. Ich glaube aber, ich brauche dafür Artefakte oder ein Bild, der auf Geschwindigkeit, also auf Bewegungsgeschwindigkeit geht. Weil mir die Typen sonst hier alle davon rennen und ich nicht rechtzeitig hinterherkomme, um denen den Schaden zu verursachen. Hm, das kann sein. Aber vom, vom Damage Output her sind die insane. Aber gerade bei Skeletten sind die echt nicht hilfreich, weil die Skelette, die verpissen sich halt immer. Deswegen, deswegen nehme ich jetzt mal schnell wieder mein Katana zur Hand. Mein gutes altes. Gut, dass ich es nicht zum Schmied gegeben habe. Noch Aber damit, Level, möchte ja. ich, damit möchte ich keineswegs die... Ja, ich bin Level Up. Damit wow. möchte ich keineswegs die Fighters Bindings abwerten. Boah, und ich weiß gar nicht, ob's euch, äh, ob ich es euch schon mal erzählt hatte, ne? Wo ich mal gerade die Kürbisweiden spielen. Erinnert ihr euch noch in unserer ähm, Folge 22, als wir das, die Bonus-Level gesucht haben? Mhm. Dass wir so ewig gebraucht haben, um das Kürbisweiden-Bonus-Level zu finden? Ja, ja. Das wurde jetzt vereinfacht. Also man findet es jetzt, jetzt glaube ich, garantiert immer und es liegt auch direkt auf dem Hauptweg, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, es ist auf diesem Schiff hier oder so. Das ist ja voll gemein. Vorbeigehen. Das, ist, das ist echt mies. Und wahrscheinlich müssen wir auch mal ein Update-Video zu unserem äh, Haupt... Wie man alle... Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich weiß auch nicht, warum du da rein bist. Ich weiß nicht, ich habe nicht mitgedacht. Warte denn nicht oh, die ganze shit. Zeit. Ähm, ich fürchte, es könnte uns ein Teamleben kosten oder ihr seid wirklich gut. Noch zwei Geh aus. da weg, Benny. Das war insane, Leute. Ich bin begeistert. Also, Was für Teamleben, Junge. Ja, hier, genau hier an der Stelle findet man jetzt das Bonuslevel. Ah ja. Ähm, ja, war, war eine geile Rettungsaktion. Also war richtig gut, gefiel mir gerade. Dankeschön. <lacht> Okay, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, wir müssen mal ein Update-Video dazu machen, zu unserem, wie man alle Bonus-Level freischaltet. Die einige von euch sind ja vielleicht auch über dieses Video dann erst zu uns gelangt. Das ist tatsächlich gerade unser beliebtestes Video. Ich würde damit aber halt gern, ganz gern warten, bis der DLC oder beziehungsweise bis der Season Pass komplett durch ist, damit wir das äh, mit den Bonus-Leveln halt auch für die DLC-Level noch machen können. Sprich für Howling Peaks, für den Nether-DLC und für den anstehenden Ozean- und End-DLC. Und da wird es dann auch ein geupdatetes Video geben, also ein Update zu den äh, Bonusleveln, die, die schon vorher in unserem Video erwähnt wurden, aber sich eben geändert haben. Was zurzeit, glaube ich, tatsächlich nur die Kürbisweiden sind. Oh, sorry. Oh, was ist hier passiert?
ich habe ein Level Up, Wunsch, obwohl Glück, ich tot Wunsch fürs bin. Level Up, das hatte ich auch schon mal. Das ist halt wirklich, also das ist so der Worst Case Level Up, weil es bringt einem ist eigentlich so. nichts. Oh, aber die Mehrfachschussverzauberung gefällt mir gerade ganz gut, muss ich sagen. So, aber kommt mal wieder ein Stück zurück. Ich würde nämlich hier erstmal äh, Seiten, die Seitengasse abchecken. Und Mann, wir waren lang nicht hier, glaube ich. Könnte sogar seit dem Bonuslevel sein. Und hier diese Kiste spawnt übrigens immer, wenn ihr hier rüber rollt. Nur für den Fall, dass ihr an der schon mal vorbeigerannt seid. Die ist hier, glaube ich, immer. Ah, ich glaube, die, die Kampfhandschuhe behalte ich mal und mache mir so ein, so ein äh, Zweitbild damit. Es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn es doch mal passt. Also gerade bei den Vanguards ist es vermutlich relativ schlecht, weil die dich immer wegschubsen, aber mhm. es kann funktionieren. Aber wenn es mal so ein Level ist, wo es äh, viel Nahkampf geht, kann sich das, glaube ich, lohnen. Geil, ich den Armbrust finde ich irgendwie lustig. Durch Was? dein Feuer gehen kann, ohne Schaden zu nehmen. Deine Armbrust finde ich irgendwie lustig. Ja, die hat echt viel Schönes. Die triggert halt relativ häufig den... Oh Gott, oh Gott. <lacht> die Räder an dem Wagen sind drei geil. Das ist einfach nur Muss maximale Dedication für das Spiel. Viel. Machen wir. Holy Schüssel. Okay, Moment. Warte mal, geht mal weg. Da fangen wir mal einen TNT rein. Klingt nach einem Drop für meine... Oh. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Was kann denn passieren? War das das angesprochene TNT, was mich da niedergestreckt hat? Womöglich, wenn du da reingelaufen Weise, bist. Ne? Ja, ich hab dir nicht zugehört und wollte meine Kampfhandschuhe ausprobieren. Hm. Naja. Hm. Hab Aber ich aber ja, auch kein Mitleid mit. trotzdem schön. Nee, ist auch okay, musst du nicht. Alles gut. Als wäre ich auf Mitleid angewiesen. <lacht> ja. Ist schon wieder 2019 oder was? Ach man. Also die Kampfhandschuhe sind definitiv schwierig zu handhaben. Oh Gott, wenn ihr das könnte. Alles gut. Gar nicht so schlecht laufen. Ich habe meine meinen kleinen Seelenteil da. Das macht genug Damage. Meine kleinen Seelenteil. So, ich, weiß nee, ich muss mein heißt. Katana wieder ausrüsten. Tut mir leid. Ich mach mich mal, ich mach mich mal schlau bis zur nächsten Donnerstagsfolge, was denn so eine gescheite Zusatzausrüstung für die für die Kampfhandschuhe sind. Ich glaube, wie gesagt, dass es. Oh oh. What? Was war das denn? Dass ich auf Geschwindigkeit gehen muss. Okay. Okay. Und Stand jetzt haben wir in dieser Tagesherausforderung deutlich mehr Probleme als. Hä, äh hey, weil wir auch überhaupt nicht zwei haben. Ja, ja gut, das stimmt auch wieder. Ne, müssen wir auch. Okay, gut. Oh, lol. Neben mir sind zwei solche drei. Teile gespawnt und explodiert. Oder drei. Das, das war echt ein schlechtes Timing. Holy. An Apple a day keeps the. Oh Mann, was hat er denn für eine Verzauberung? <lacht> Eine einzigartige Bogenschützrüstung. Ja, nice, klingt, Jungs. Klingt eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich weiß nicht, ob die nutzen schlimmer ist, aber klingt gut. Ähm, nö, ist halt komplett auf. Wobei, die hat ähm, lustigerweise eine Beschw Bewegungsgeschwindigkeitsaura. Uh. Weil das du ja klingt, gerne so ein. Ja, ja, das, das klingt, Bild als wäre das das Richtige für meine Kampfhandschuhe. Dabei wollte ich die Rüstung in den Uralten reintrashen. Na gut. Du kannst ja auch einen Uralten reintrashen. Ich weiß es ja noch nicht, ob wir die brauchen oder nicht. <lacht> <lacht> ja, exactly. Ich probiere es jetzt nochmal. Jetzt wird's was. Feel my fist! Oh, das ist lang so falsch, Junge. Merkst du aber, oder? 
Der Gedanke macht das Wort zur Sau, ich sag's ja nur. <lacht> naja, doch. Man ist zu sehr in Fight mit diesen Dingern. Oh. Wer ist noch am Leben? Kevin, ne? Mhm. Na, reicht ja. Hier ist Heilung. Ah, gut, das ist ja gut. Heilung ist rechts. Ja, jetzt nicht mehr. Hä? Hey, nee! Nee! Nein! Das war definitiv. Hatte ich dich wiederbelebt, bevor ich tot war. Apparently nicht. Apparently doch. Nee, okay, ich, ich pack sie wieder weg, ich pack sie wieder weg, sorry. Ach, das kann ich ja sogar machen, während ich tot bin, das ist ja praktisch. Bisschen Inventarmanagement, okay. Warum krieg ich denn Danke. so viel Damage? Wovon denn? Wir müssen mal die Schalter drücken, weil sonst spawnen die hier immer neu, die Gegner. Dann drück mal drauf. Ach, die haben Geschossabwehr. Ah, der hatte in Brand, scheiße. Ach, Manu. Ja, da wollte ich den schießen. Oh, hat was gebracht. Dann sollten wir vielleicht jetzt mal anfangen zu tryharden, oder? Hä, hey, wir haben äh. nur erstmal ein Teamleben verloren. Ja, ich meine ja nur. Alles gut. Also, ich spiele hier voll auf Sieg. Weiß nicht, wie es euch ja, geht. Ja, wir gewinnen doch ja, auch. Eben. Alles gut. Carry ihn doch durch. Aber ich habe zumindest schon wieder fast genug Smaragde zusammen, um eins meiner Artefakte zum Schmied zu geben. Ich habe gerade ich habe auch noch Pfeile. Hm? Ich habe ja auch noch Pfeile und so. Ja, die sind hier sogar sehr gut, weil wir haben ja die Verzauberung mehrfach Schuss ausgerüstet. Also das ist ja quasi unser Buff, den wir in dem Level kriegen. Ich habe den noch nie genutzt. Sehr gut. <lacht> Oh, so ein scheiß Schamane. Gleich umbringen, das Vieh. Ist schon tot. Bleibt mir fern! Die morgen ich nicht! Uh, ein Lutschwein! Nicht. Also wer auch immer die schnelle Armbrust hat, das ist richtig geil. <lacht> Mit mehr Penny. Penny hat die. Geil. Weg da! Wo ist das Lutschwein? Habe ich schon was aufgesammelt? Tot. Ach, Sicheln. Alles tot. Echt jetzt Sicheln? Das ist mhm. alles, was ich kriege? Ich habe eine Bienennestrüstung bekommen, na super. Ich war bei einem großen Schweinelut dabei und alles, was ich bekommen habe, waren diese lächerlichen Sicheln. Wieder eine Leute, ich Rüstung. Sch schon wieder was einzigartiges. Ein Wächtiger Wächterbogen. Also ist Kevin. Also der Kevin. Der ist nächstes Mal triggert wieder. Ja, Von definitiv. Mal. Kevin triggert hier die einzigartigen Sachen. Ich hätte ja auch gern guten Loot bekommen, aber ich komme halt nur scheiße. Sorry. Ja, Wächterbogen ist halt auch überhaupt nicht gut, ne? Also nicht mal ansatzweise. Ja, aber er ist zumindest gut für ein. Äh, ja, ja, ja auch. Für, für ein Dings ist er gut genug. Er hat halt nicht mal drei Verzauberungslots. <lacht> Ja, das ist wirklich ein bisschen schwach. Also Kraftstufe 120 oder was wir sind und dann nur zwei Verzauberungslots, das ist zu wenig. Das ist einfach zu wenig. Haben die da muss mehr hier? kommen. Ich bin mir nicht sicher, was sie haben. Echo und Einfrieren haben sie. Und der Mehrfachschuss kommt in Kombination mit meinen Feuerwerkspfeilen richtig geil. Ah. Huh? Oh Mann, das ist das, was ich an dem Level nicht mag, wenn die Sachen äh, random explodieren neben einem. Ja, das hat ja nichts mit dem Level was zu tun, sondern mit dem Spiel. Aber das war nicht das in so jedem, ein in jedem Level so? War nee, das so ein Schaman? Das war so ein Schamane. So eine Schamanensäule? Ach so. Gut, dann ist es aber nicht so random. Also man sieht ja vorher, dass sie explodieren. Ich habe gerade gar nichts gesehen. Dann kannst du das aber nicht dem Level anlasten. Doch, na klar. Nee. Wer also bis fern ist, müssen wir hier schon walten lassen. Hat ihr selbst? Ich mir selber anlassen. Ja, natürlich. Ja. 
Bisschen Weil, Eigenkritik. Hat recht. Was denn für Eigenkritik? Ich kenn das Wort nicht mal. Das, das weiß ich. Deswegen bringen wir es dir jetzt bei. Nee. Don't think so. Du musst, du musst auch in der Lage sein, dich selbst immer kritisch zu hinterfragen, um zu wachsen. Ich bin ich schon groß, Ich selten Loot übersehen. Ey, Benny, du hast da Loot übersehen! Du Noob! Ja, kann man nichts dagegen sagen. Das war ziemlich bad. Inkredible. Ah, oh, diese Skelettreiter, die verfolgen uns heute aber, oder? Also, die haben irgendwie einen Land an uns gefressen. Und jetzt treten die mich eiskalt um. Also, finde ich nicht okay. Aber da muss ich mich auch mal kritisch selbst hinterfragen. Ob das so eine clevere Idee gewesen ist? Was war das denn Nahkampf jetzt? Anzugreifen. Haben, haben die Geschossabwehr? Die haben keine Verzauberung, nee. Hä, woran bin ich denn jetzt schon wieder gestorben? Oh Gott. Also ich sehe, woran ich gestorben bin. Ich habe keine Ahnung. Du wirst sterben. Ja, Werde ich. Ziemlich safe. Ich habe aber auch nicht gesehen, wie ich es schaffen sollte, ohne dass ich euch wieder belebe. Deswegen. Nö, nee, alles gut. Aber die Musik ist wieder schön. Gewesen. Es sind wirklich jo. keine Gegner mehr da, jetzt wo ich einen Schattentrank hab. <lacht> Tragisch, halt. Das ist doch immer so. Mhm. Flammenspur und einfrieren. Ja. Nur so als, äh... Trivia. Weiß. Genau. Ich würde nicht sagen, es ist ein Fun Fact, dafür ist es zu relevant. Nö, auch so eine Trivia-Info. Ja, so kann man es sagen. Würde bei Wikipedia unter Trivia fallen, das stimmt. Nein, wer war das denn? Das war ich. Mit womit? Na, mit meinem äh, Feuerwerkspfeil. Wir hatten das TNT so. geworfen. Und mehrfach schon. Ich. Gut, ich wollte es ich nur wissen. Legenden-TNT, oder? Ja, <lacht> war richtig nice. Ich muss aber auch nicht, wie ich es anders werfen sollte. Nicht Hört doch mal runter. auf mich zu pieksen! Ach! Ihr Lumpen! Und cool. Holy shit! Okay, ich hab, ich hab noch gesehen, dass meine Gesundheit niedrig ist, aber in dem Moment war ich auch schon tot. Also da... In meinen 20ern hätte ich vielleicht schneller reagiert, aber jetzt... Naja... Vor den ganzen Monden. Ist so. Wo der graue Star hier so langsam einsetzt, können wir nichts mehr machen. Gott, oh Gott. So, ich langsam auch durch sein, oder? What? What? <lacht> What? <lacht> Kevin, ich kann das jetzt. Hä? <lacht> <lacht> also, ohne Scheiß, ich habe nicht die geringste Nein. Ahnung, was hier gerade geschehen ist. Nicht, nicht im Ansatz, weiß ich, was das war. Alle drei gleichzeitig komplett gelegt. Also das hat's noch nie gegeben. Ja, die haben Regeneration, Ober. Hätte ich auch gerade gern. Volle Angriffskraft. Ich wollte gerade sagen, wir müssen eigentlich langsam durch sein. Wir sind auch gleich durch. Also... Wenn wir die Regenerationsviecher hier noch wegkriegen und den Bossfight überstehen. Das sind die zwei Parameter, die es noch einzuhalten gilt. Was für ein Boss gibt's hier? Ich mache jetzt einfach hier Nahkampf und Fernkampf. Ich glaube, es ist hab ein Magier, den es hier gibt. Hab keine Pfeile mehr. Benny, Heilung? Ja. Dankeschön. Ja, immer doch. Ich habe noch 47 Pfeile, es könnte noch gerade so reichen. 66, aber das ist bei mir halt echt nicht viel. So, wenn ihr alle sagt, eure Artefakte sind ready, dann äh, ring ich hab die Ich habe eh keine Seelen mehr. Okay, das ist eine super Voraussetzung. Cool. Ich gehe mal an die Glocke. Dann sieh zu, dass du den ganzen Kleinkram wegschnibbelst, Kevin. Hm. 
<lacht> jo, okay. Gleich verzauberte Axtviecher hier. Illager. Oh nee, kein Schamane. Damit, also da wird der Spaß auf. What? Heilt Verbündete. Erst die Verzauberten ausschalten. Ach, jetzt kommt schon der Mark, ja. Okay, bitte. Äh, eine Heilung nee. und eine große Coke, bitte. Nope. Nope. Warum sterbt ihr denn jetzt alle auf einmal? Ach man! Kevin ist oh. getriggert. <lacht> Ärgerlich, ne? Mhm. Ich finde der unnötigste Tod, und ich verstehe bis jetzt nicht, ist der, wo, uns alle, wo wir alle drei gelegt wurden. Ich verstehe es nicht, was da passiert ist. Ohne Scheiß. Und irgendwie hat es sich gewandelt, ne? Jetzt sind die Donnerstagsfolgen die erfolgreichen und die Sonntagsfolgen die, wo wir versagen. Ja, es kann doch nicht sein, dass die Mission schwieriger ist als die uralten. Das aber es wird doch zu viel Random-Faktor drin. Den ganzen das ist, aber, das ist aber überall so. So, funkti so funktioniert komplett Minecraft eigentlich durch den, durch den Random-Faktor. Ja, das ja, das ist ja, aber Random-Faktor finde ich in Spielen immer totalen Bullshit. Also kann man nicht anders sagen. Ich würde nicht sagen totaler Bullshit. Also ja. hat, es hat eine gewisse Daseinsberechtigung, wenn man ja. Sachen zufällig ja. generiert. Aber nicht das komplette das Spielprinzip darauf aufzubauen. Naja, es ist ja auch hier nicht komplett drauf aufgebaut. Das ist ja, ja der Endgame-Content. Also wirklich das, die komplexen Sachen. Ne? Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht jeden Tag einen Entwickler ransetzen und sagen, mach mir mal drei vorgefertigte, vorgekaute Levels. Das funktioniert nicht. Also nicht, wenn wir auch noch DLCs haben wollen und solchen Scheiß. Deswegen finde ich das ganz okay, wenn man da ein zufallsbasiertes Prinzip macht, damit man denn die Leute quasi trotzdem mit Content versorgen kann oder beziehungsweise damit die, das Spiel die Leute mit Content versorgen kann und man sich halt nicht selber groß drum kümmern muss. Und es funktioniert in den meisten Fällen ja auch gut und es ist ja auch nicht so, dass es immer übermäßig schwer ist. Manchmal ist es halt einfach herausfordernd und man muss halt sagen, manche Herausforderungen sind wir halt einfach manchmal nicht gewachsen. Das ist so. Nee, ja, ja, doch, das war jetzt kein Problem, aber ich habe halt also nicht so getan, weil, ich nicht dachte, muss man mal sein. weil ich nicht dachte, dass es notwendig ist in so einem billigen Level. Aber na gut. Also ich würde die täglichen Herausforderungen nicht als billig Level abstempeln. Ich würde die nicht, nicht zu sehr unterschätzen. Das, das ist schon, die können schon auch ganz schön knackig sein. Haben wir ja gerade gesehen. Aber gut, wir gehen, wir gehen in uns, wir meditieren bis nächsten Donnerstag und äh, schauen mal, was wir dann machen. Vielleicht machen wir nochmal ein... Aber, oh, guck, warte, Moment, Moment, Moment. Ich kann zum Schmied was geben. Ich habe genug Geld. Äh, meine Fuchsrüstung. Und damit habe ich nämlich auch wieder genug Verzauberungspunkte für diese Rüstung. So, machen wir noch Schutz. Etwas Gesundheit zurück. Ja... Ja, ja, das können wir machen. Das ist, das ist, denke ich, okay. Gesundheit zurückgeben. Genau. Ähm, wir meditieren jetzt äh, bis nächsten Donnerstag, gehen tief in uns, erkunden unsere Seele und schauen mal, was wir dann am Donnerstag fabrizieren. Ob wir wieder eine ähm, Jagd auf die Uhr machen oder ob wir eine tägliche Prüfung machen, wir wissen es noch nicht genau. Ein bisschen Loot tut uns, glaube ich, trotzdem nochmal ganz gut, weil in den Jagden von den Uralten kommt man, zumindest was die Kraftstufe angeht, nur sehr spärlich voran, weil man halt wenn überhaupt vergoldeten Loot findet und davon auch nur ein, zwei Sachen im gesamten Level. Das bringt halt nicht so wahnsinnig viel auf Dauer. Also ich würde es jetzt nicht, deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt nicht komplett nur noch die Jagden, weil dann, dann treten wir quasi auf der Stelle bis zum nächsten DSC und das wollen wir nicht. Deswegen gibt es hier ein bisschen Abwechslung, bis es wieder von Seiten der Entwickler Abwechslung gibt und wir hoffen, ihr hattet euren Spaß, trotz alledem und wir hoffen auch, wir sehen euch am Donnerstag wieder zur nächsten Folge Minecraft Dungeons. Bis dahin, eine wundervolle Zeit. Tschüssi, macht's gut. Tschüss.